ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಕಥೆಯಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪುಟಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅನುಭವಗಳ ಸಂಪುಟ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಏಳು ಬೀಳುಗಳ ನಡುವೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಲುಪಬಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಉಪನ್ಯಾಸ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿದರ್ಶನ If you had one last lecture to give before you died, what would it be? You look at my CAT scans, there are approximately 10 tumors in my liver, and the doctors told me three to six months of good health left. Uh, Seem as depressed or morose as I should be? Um, sorry to disappoint you. Yes, I am in phenomenally good health right now. I mean, it's the greatest thing of cognitive dissonance you will ever see is the fact that I am in really good shape. In fact, I'm in better shape than most of you. ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸುಲಭ ಸಾವು ಹೀಗೆ ಬರಬಹುದೋ ಹಾಗೆ ಬರಬಹುದೋ ಎಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ ಸಾವು ಹೀಗೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಆಸೆ ಪಡುವುದು ಸುಲಭ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯವಂತನೊಬ್ಬ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದ ತಲ್ಲಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾವಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಷಣ ಹೊಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯುವುದು ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆದರೆ ಸಾವೆಂಬುದು ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ಗಿರಿಗೆಟ್ಲೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬದುಕೇ ಮುಗಿದು ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಗುನಗುತ್ತಲೇ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದವನು ರ್ಯಾಂಡಿ ಪಾಶ್ ಅಮೆರಿಕದ ಜನರಿಂದ ಪಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನ ಸಂತ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಂಡದ್ದು ರ್ಯಾಂಡಿಯ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಕೇವಲ ನಲವತ್ತೇಳನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಬಲಿಯಾದ ರ್ಯಾಂಡಿ ಪಾಶ್ ಮುಂದಾಗುವುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದವನಂತೆ ಬದುಕಿಬಿಟ್ಟ ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದು ಕನಸು ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮೊದಲು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಪಡೆದು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದವನು ನಂತರ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾದ ಅನಂತರ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ ತದನಂತರ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಕಡೆಯ ಅವಕಾಶ ಎಂಬಂತೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕನೂ ಆದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ರ್ಯಾಂಡಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗಲೂ ಅವನಿಗೆ ನೂರೆಂಟು ವಿಘ್ನಗಳು ಎದುರಾದವು ಕಿರಿಕಿರಿಗಳು ಹತ್ತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದವು ಯಶಸ್ಸೆಂಬುದು ಇನ್ನೇನು ಕೈಗೆಟುಕಿತು ಎಂಬುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಸೋಲು ಕೈ ಜಗ್ಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಜೊತೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಕಾಣೆ ಆದರೆ ರ್ಯಾಂಡಿ ಪಾಶ್ ಮಾತ್ರ ಸೋತು ಹೋದ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಮರಳಿ ಯತ್ನವ ಮಾಡು ಎಂಬ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಪರೀತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ತಡೆಗೋಡೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊರದಬ್ಬಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಂಯಮದಿಂದ ಕಾಯಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ ರ್ಯಾಂಡಿ ಪಾಶ್ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಬಳದ ನೌಕರಿ ಇತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿತ್ತು ಅಪ್ಸರೆಯಂಥ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಳು ಅರಮನೆಯಂಥ ಬಂಗಲೆ ಇತ್ತು ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಬದುಕಿನ ಮೊದಲ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷವನ್ನು ಆತ ಅಧ್ಯಯನ ನೌಕರಿಯ ಹುಡುಕಾಟ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಬೇರ್ಯಾವುದೋ ಕನಸಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಲ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕೋಣ ಎಂದು ರ್ಯಾಂಡಿ ಅಂದುಕೊಂಡಾಗಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮಾರಿ ಅವನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ರ್ಯಾಂಡಿ ಅಧೀರನಾದ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಜೈ ಅಂತೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಸಿ ಎತ್ತಳು ಇದೆಲ್ಲ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷ ಬಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಒರೆಸಿಕೊಂಡ ರ್ಯಾಂಡಿ ಈವರೆಗೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವ ಮಹಾ ಎಂದು ಎದ್ದು ಬಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟ ಬಾಲ್ಟಿಮೋರ್ನ ಜಾನ್ಸ್ ಹಾಫ್ಕಿನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ
ಯಾವುದಾದರೊಂದು ರಂಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾವಿನ ಮನೆಯ ಕದ ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಆತ ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುವ ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅವಕಾಶ ರ್ಯಾಂಡಿ ಪಾಶ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹಾಗಾಗಿ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ ಸಾಯೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ರ್ಯಾಂಡಿ ಪಾಶ್ ನೀಡಿದ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಭಾವಾನುವಾದವೇ ಈ ಪುಸ್ತಕ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಿ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕನಸು ಕಾಣಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಕತೆ ಇದೆ ಬಾಳವ್ಯತೆ ಇದೆ ಸಂಕಟವಿದೆ ಸಂತೋಷದ ಕಂಬನಿ ಇದೆ ಬದುಕಿನೆಡೆಗೆ ಗಾಢ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಸೋಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರವಿದೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಚ್ಚಳ ಗುರಿ ಇದೆ ತುಂಬಿದ ನಗೆಯೊಂದನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಈ ಸುಂದರ ಲೋಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ ನನ್ನೊಂದಿಗಿರಲಿ ಎಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಮಾತಿದೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬದುಕನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಲೇ ಸಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವನು ರ್ಯಾಂಡಿ ಪಾಶ್ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಂಥವರ ಕಣ್ಣು ತೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಕ್ಕಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ನೀವು ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಪುಟ ಓದಿ ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗು